ഇന്ന് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് കേട്ടത് കൃത്യമായ ലൈബ്രറിയിലെ അറകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്നാൽ നാളെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോർ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടത് ചെവിയിലൂടെ പോയി ബ്രെയിൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അതിനെ സെൽഫിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോഴേ ഖുറാനെ പറ്റി പറയും അത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ നിരീശ്വരവാർത്ത പറ്റി പറയും ആ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഓരോന്നിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പുസ്തകവും ഓരോ ഓർമ്മയും ഓരോ എൽമും അതിന്റെ സെൽഫുകളിലേക്ക് വെക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഉറക്കൊഴിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഉറക്കൊഴിച്ചാൽ പഠിച്ചങ്ങനെ തളർന്ന് നേരം എടുത്തു പോയ ഒരു സംഗതി ഓർമ്മ വരൂല എന്ത് മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ശരീരം തളർന്നു ഉറങ്ങുന്ന അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ നേരത്തെ ഉറക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മമാരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗൾഫിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പാതിരാക്കി കടന്നുറങ്ങ അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ചര്യയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല രസം തോന്നും പാപ്പാന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങുള്ളൂ പാപ്പാരൊക്കെ വല്ല ആവേശത്ത് പറയും ഒരു മണിക്ക് ഉറങ്ങുള്ളൂ ആര് ഒന്ന് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി സുഹാനല്ല രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കടത്തി ഉറക്കണം എന്റെ മക്കളൊക്കെ ശീലിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എട്ട് മണി ഞാൻ ഇപ്പൊ പൂരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവ എട്ടര ആയപ്പോൾ അവർ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പകൽ ഉറക്കൂല എട്ട് മണി എട്ടര മണി ചെറിയ മക്കളല്ലേ അവർ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റോട്ടെ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഉറക്കൊക്കെ തീർന്നു വളരെ ഫ്രഷ് ആണ് സ്കൂളിൽ പോയ പഠിക്കുന്ന തലയ്ക്ക് കയറും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കള് എത്രയോ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ ഉറക്കാതെ കൊണ്ടുപോയാൽ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തലയ്ക്ക് കയറൂല പിന്നെ പാരന്റ്സ് ഈവനിങ് ചെന്നിട്ട് പറയാ ടീച്ചർ പറയാണ് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഇത്രത്ര മോശമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയാക്കും അവിടെ ചെന്നാലും പറയും ഇതന്നെ സംഗതി അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി വളരാനും മെമ്മറി വളരാനുമുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ ശരിക്കും ഉറക്കണം നന്നായിട്ട് അവർ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മെമ്മറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് കുട്ടികളെ പാതിര അവരെന്ത് ചെയ്യരുത് നിർത്തരുത് പകൽ ഉറക്കം വേണ്ട പകരൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു നാപ്പ് ഒന്ന് ഒരു ഇരുന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉറങ്ങി ആ മതി ഇത്രയും വേണ്ടു ഒരു കളിച്ചോട്ടെ നന്നായി ഓടി ചാടി കളിച്ച് അല്ലെ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വന്നിരുന്ന് മഹരിബിന്റെ ശേഷം അവരുടെ ദീനും മദ്രസയിലെ വിഷയങ്ങളും ഖുർആാനും സ്കൂളിലെ വിഷയങ്ങളും ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഐഷയോടുകൂടെ അവർ കടക്കാൻ റെഡിയായി മക്കൾ പറയും ഉറങ്ങണമെന്ന് നമ്മൾ എന്തേ ഉറങ്ങാത്തത് കുട്ടികള് പകൽ മുഴുവൻ ഉറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഉറക്കം വരണ്ടേ അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരുടെ സിസ്റ്റം മാറും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്ക് ആണത് ആ ക്ലോക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആ ഒരു രീതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറിയും അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഒരു ഷെൽഫിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹാളിൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതുവരെ നടന്ന സംഗതി വലിയ വലിയ സയൻസിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോയ കല്യാണവും സൽക്കാരവും യാത്രയും വീട് പണിയും വീട് വെച്ചതും നമ്മള് ടൂറ് പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയതോ കോളേജിൽ പോയതോ മദ്രസയിൽ പോയതോ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയാൽ ഒരുപാട് ഷെൽഫുകളിൽ വെക്കാൻ മാത്രം ഈ റൂമിൽ അതിനാവശ്യമായ സ്പേസ് ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും അത്രയും സാധനം നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് അതല്ല പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഓർമ്മ വരുന്നു ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോയി എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് ഉടനെ തലച്ചോറിലെത്തി അതാ ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് കൂടെ എൺപത്തെട്ടിലെ ഫോൾഡർ ഇവിടെ ആ ഫോൾഡർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ആ ബന്ധിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായി ഓർമ്മണ്ട് 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 എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യനിൽ മാത്രമാണ് അതാണ് അത്ഭുതം അതുകൊണ്ടാണ് വലക്കദുഖർണം ആദം മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു തലച്ചോർ ഒരു ജീവിക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല മനുഷ്യനുള്ള പോലെ എന്ത് അതെന്നറിയോ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹു ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനും അറിയാനും പഠിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ ടൂൾസ് അതിനാവശ്യമായ സർവ സാമഗ്രികളും
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ആ കൽബിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പിന്നെ പ്രയാസാവുന്ന എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക ഏത് മക്കളും അങ്ങനെയാ മുസ്ലിമിന്റെ കുട്ടിയും അമുസ്ലിമിന്റെ കുട്ടിയും മുസ്ലിമിന്റെ എങ്ങനെയാണോ അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായ അവന്റെ ബൗദ്ധികമായ ഭൗതികല്ല ബൗദ്ധികമായ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവന്റെ അവന്റെ നിലവാരം എന്തോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ാണ് ഉമ്മയും വാപ്പയും കൂട്ടുകാരുമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ആശാക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനൊക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഓ ഓ എം ജി എന്നൊക്കെ എഴുതൂലെ ഓ മൈ ഗോഡ് പടച്ചവനെ ഏത് യുക്തിവാദിയും ഏത് രീതിയിൽ വഴിവിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളും ഒരു വേദന വന്നാൽ വിളിക്കുന്നത് ഓ മൈ ഗാഡ് സോനേന്നാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നത് അത്ഭുതമാണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആരാണ് പടച്ചവൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഇമാം ചോദിച്ചു ഹൽ സാഫർ തവിൽ ബഹർ കടലിൽ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടോ കടലിൽ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വന്ന് തിരമാ തിരമാലകൾ അതിശക്തമായി തിരയടിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാകുമ്പോ ചുറ്റുവശത്ത് ആരുമില്ല ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോലും കയ്യിലില്ല ഒരു സംവിധാനവുമില്ല കടലിന്റെ നടുകയാണ് ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ടോ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നിലവിളിക്കാറുണ്ടോ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കണേ വരണേ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ദൈവമേ വടസോനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ ആരില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് പടച്ചവൻ എന്ന് ആലും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക ആരുമില്ലെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിക്കപ്പെടാവുന്നവനുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് യുക്തിവാദി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അത് ശരീരത്തിനുള്ള ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പക്ഷെ അവൻ യുക്തിവാദിയാൻ അറിയപ്പെട്ടു പോയി ഇനി അങ്ങനെ പറയാവൂ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാവൂ അങ്ങനെ എഴുതാവൂ പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിന്തയെ അടക്കി പിടിക്കാൻ പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കണം മയക്കുമരുന്ന് അടിമപ്പെടണം എന്നിട്ട് അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് യുക്തിവാദികളുടെ അന്ത്യം അങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക എന്തെന്നറിയോ ഈ ഒരു ചിന്തയെ അടക്കി പിടിക്കാൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വിളിയെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആരുമില്ല എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ല മനുഷ്യൻ അവനറിയാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാം വലോ അൽഖാമ ആദീറ അവൻ എന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലും അവനറിയാം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് യുക്തിവാദികളിൽ എനിക്ക് പടക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആലിമി ആലിമിങ്ങളുമായി സംവാദം നടന്ന പോരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പടക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എനിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും നിനക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയേ ആ കഴിയും എങ്ങനെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ആ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിൽ പച്ച ഇറച്ചി കഷ്ണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ ഇറച്ചി കഷ്ണം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ദ്വാരം അടച്ചു വെച്ചു നീ പടച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചെന്നു അല്ല വിളിച്ചു വരണം എനിക്ക് സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇവിടെ ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു ആ മരത്തിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ദ്വാരം അത് അടച്ചു വെച്ചതൊക്കെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പുഴുക്കളുണ്ട് അത് കണ്ടോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഈ പുഴുക്കൾ എത്രയുണ്ട് ഇതിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അതെനിക്കറിയില്ല നീ പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ലേ ഈ പുഴുക്കൾ എത്ര എണ്ണം എപ്പോഴാണ് ചാവുന്നത് ഇതിന്റെ ആയുഷ് എത്രയാണെന്നറിയോ അതും എനിക്കറിയില്ല ഈ പുഴുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഫബുഹിത്തല്ലതി കഫ 
ദൈവനിഷേധികൾ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഒരു 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 വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല വീണു പോയാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാം ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ കോടിക്കണക്കിൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളുണ്ട് ആമസോൺ കാടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കാടുകളുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്ന് വിശുദ്ധ കലാമിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കാൻ റബ്ബിനറിയാം നമ്മളെ കൊണ്ടല്ല മുറ്റടിച്ചു പോരട്ടെ ഇല കോരിയിടുന്നത് എത്ര ഇലയുണ്ടെന്ന് അവന്റെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണം പൊഴിഞ്ഞു വീണുവെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ളാഹു അലീം അള്ളാഹു ഹീസ് ദ നോവ ഓഫ് എവ്രിങ് ഇൻ എവ്രി മൈന്യൂറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അയിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൃത്യമായി അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും അറിഞ്ഞ് അറിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ താക്കീത് ഏറ്റവും വലിയ താക്കീത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളിൽ അധിക വിഭാഗവും മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്നാ പറയാം അതായത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു സെൻസസ് പ്രകാരം ചില ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അതിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് മതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിയല്ല ലോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു സെൻസസ് യൂറോപ്പിലാണ് നടന്നത് എത്ര പേർ ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും മരണ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പേർ ഖനീസയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ശതമാനമാണ് മാത്രമാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ ചർച്ചിൽ പോയത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ചർച്ചിൽ പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ശതമാനമാണ് ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് ആഴ്ചയിൽ കൃത്യമായി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഇനി ഇവിടെയാണോ നാട്ടിലാണോ പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല ലണ്ടനിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും അല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ട് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ ഒരുപാട് എല്ലാ ഗല്ലികളിലും കോർണറിലും ഒക്കെ പള്ളിയുണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി മുനാരങ്ങളോ വാങ്കുവിളിയോ പ്രത്യക്ഷമായി കേൾക്കില്ല അത് ഒരു പള്ളിയെ കേൾക്കുള്ളൂ അത് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വാങ്കുവിളി കേൾക്കുള്ളൂ അത് ബംഗാളികളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തടയാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് സർവ ബംഗാളികളും ടൗണിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് റബ്ബേ ഇത്രയും വലിയൊരു സമൂഹം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നല്ല ഡീസെന്റ് ബംഗ്ലാദേശുകാരാണ് അവിടെ അവർ തുപ്പാറൊന്നുമില്ല വളരെ റാഹത്തിലാണ് നല്ല ഉഷാറില്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല ഉഷാറില്ല ഞാൻ ആ പള്ളിയിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴാവിന്റെ തറാവിഹിൻ ആ പള്ളിയിലാണ് കൂടിയത് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ വലിയ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് ഉറക്ക ബാങ്ക് വിളിക്കാറുള്ളത് അവിടെ ബാങ്ക് പുറത്തേക്കാണ് അല്ലാതെ ഒരു ചർച്ച ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബാങ്ക് കേൾക്കൂല ഒരു പള്ളി ഒന്നും ബാങ്ക് കേൾക്കില്ല പക്ഷെ പള്ളികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ എല്ലാ ഏത് നഗരത്തിലും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ പള്ളികളൊക്കെ അധികവും അധികവും ചർച്ചകളായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയിൽ എനിക്ക് വാതു പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടായ ഒരു അസറിന്റെ ശേഷം ഒരു ക്ലാസ് നടത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ വിംബ്ലി വിംബ്ലി സ്റ്റേഡിയം അറിയാലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ വിംബ്ലി സ്റ്റേഡിയം ആ വിംബ്ലിയിലെ സെന്റർ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ആ സെന്റർ പള്ളി അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ബാൽക്കണി പോലെ ഇതേപോലെ ബാൽക്കണിന്റെ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പള്ളിയെ ചർച്ചാണത് പക്ഷെ മുനാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ ആ മൂന്ന് ഗ്ലാസും ഒക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെയാണ് പക്ഷെ മുസല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് ടിബിലൊക്കെ തിരിച്ച് വളരെ മനോഹരമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പള്ളിയാണ് വിംബ്ലി സെൻട്രൽ മോസ്ക് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ അന്ന് എച്ചി കാഫിന് പൈസ കൊടുക്കണം അവിടെ കാരണം എച്ചി കാഫിന് വരാൻ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്ത് വെച്ചു നൂറ് പൗണ്ട് കൊടുത്താൽ എച്ചി കാഫിന് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഭക്ഷണവും സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്യാം അത് റമദാൻ പത്താകുന്നതിന് മുമ്പേ ഫുള്ളായി പോയി വേറെ ആളെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലണ്ടൻ നഗരത്തിലാണ് സുഹാനുള്ള നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം
നല്ലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമേരിക്കാരെ പൈസ വാങ്ങി പിന്നെ അത്താഴം കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇതങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടാറും അവരുടെ സഹരയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യാൻ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ പള്ളി ഒരു ചർച്ചായിരുന്നു ആ ചർച്ച് പള്ളിയായി മാറിയതാണ് അപ്പം കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിൽക്കുകയാണ് ചർച്ചകൾ കാരണം പള്ളിക്കും അമ്പലത്തിനൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം പള്ളിക്ക് ആളെ വരുന്നില്ല ചർച്ചിലേക്ക് ആള് വരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പിരിച്ച് പിരിവുണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ ഇതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ചർച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വേറൊരു ചർച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പള്ളി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അതിന്റെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ വേറെ അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഹമ്മദില്ല ചർച്ചകൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെന്നറിയോ വരാൻ ആളില്ല വരാൻ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച് നിരന്തരം ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചു ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ വിചിത്രമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൂജാരിയും അവിടുത്തെ ഫാദറും മലയാളിയാണ് അവിടുത്തെ നാനിമാരൊക്കെ മലയാളി മലയാളി ആളുകളാണ് അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ മുക്രി മുല്ലാക്കിയൊക്കെ ആരാണ് ഇമാ മുക്രി മലയാളികളാണ് അവർ കുറച്ച് ഭക്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ നാട്ടുകാർ പോകുന്നില്ല അതാണ് അത്ഭുതം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് മതം എന്ത് പ്രച്ചോൻ എന്ത് എന്ത് പരലോകം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വെറും ആസ്വാദനം കള്ളും പെണ്ണും തോന്നിവാസം ഇത് മതി നമുക്ക് ജീവിച്ച് തീർത്താൽ പോരെ എന്ന ആ ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വന്നത് തീർത്തും മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അകർ അകന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആളുകളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവർ അവരുമായി നടത്തിയ ഒരു സർവേ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ബോധം വന്നതിന്റെ ശേഷം ചർച്ചിൽ പോയിട്ടില്ലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ല മുസ്ലിം അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കോട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അങ്ങനെ പോട്ടെ ആ രീതിയിലൊരു മതനിരാശം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആകും തോറും ഇതാ നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിക വളർച്ച നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ട അവിടെ പേര് ഡേവിഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫാമിലി ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഒരു അവിടുത്തുകാർ അപ്പോ ഞങ്ങൾ നിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡേവിഡ് എങ്ങനെ വാങ്ങ് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഡേവിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് പക്ഷെ മുസ്ലിമാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു അഹിദാറ്റ് നിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ റമലാനാണ് പത്ത് പത്തും പത്തൊമ്പതര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ റമലാനിലെ അടുത്ത ടൈം പത്തൊമ്പതര മണിക്കൂറ് ആലോചിക്കാണ് ഒമ്പതര മണിക്ക് മരുവ് മൂന്ന് മണിക്ക് സുബഹി അതിന്റെ ഇടക്ക് നോമ്പ് തുറയും മുത്താഴും അത്താഴും കണ്ണൂർക്കാരെ എങ്ങനൊന്നും കഴിയില്ല ഇതിന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തറാവിയും ഒക്കെ കഴിയണം ഇത് രണ്ടു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയിൽ സുഹാനുള്ള അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയറുവേദന വന്നിട്ട് അവൻ കരയാണ് എന്ത് വിഷമം ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഗുളിക കുടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നോമ്പായതുകൊണ്ട് പകൽ കുടിക്കാൻ വയ്യല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സാറോ നാലഞ്ച് തവണ കുടിക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി തന്നെ കുടിച്ചു അതിലാകെ പ്രശ്നമായി എന്നിട്ട് അവൻ കരഞ്ഞിട്ട് പറയാം എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്ത് തരുമായിരിക്കും ഞാനത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഇൻഷാല്ലാ ഉടനെ തന്നെ കഥാവ് വിട്ടും എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്ത് തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്ത് തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതോ ഞാൻ കാമത്ത് കൊടുത്തത് സുഹാനുള്ള ആ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഹാരഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ഷോപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഹാരഡ്സ് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗണ്ടുകൾ വിലമതിക്കുന്ന സാധനം അവിടെ വിൽക്കപ്പെടുക വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളാ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോളാണത് ഹാരഡ്സ് പച്ചവെള്ളത്തിനേക്കാളും കള്ളിന് വില കുറവ് പച്ചവെള്ളത്തിന് കൂടുതലാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നിർബന്ധിതമായി കുടിച്ചു കുടിച്ചു പോലെ പൈസയും കുറവാണ് ലഹരിയുമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അഴിഞ്ഞാറ്റത്തിനും വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ
കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം സറു വഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ദീനിലേക്ക് വരികയാണ് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വളരെ വളരെ വൃത്തികേടിൽ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഹിജാബ് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അഭിമാനം ആ നാട്ടുകാരായ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഒന്നും മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിലൊന്നും അത്രയും വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രവിധാനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെട്രോപോളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ പോയവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ മക്കളാണ് അവിടുത്തുകാർ ഹിജാബൊക്കെ ധരിച്ച അച്ചടക്കത്തിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന മക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അവരഭിമാനം കാണാണ് ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉയർച്ച അള്ളാഹു നടത്തുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടല്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നമ്മൾ ആരും ഇസ്ലാമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം ഇവിടെ നമ്പർ വൺ ആകുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് രണ്ട് വാക്കുള്ള പറഞ്ഞു ഇത് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും സർവ മതങ്ങളെക്കാളും ഇസ്ലാം ഉയർന്നുവരും എന്ന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാല് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ആ വാക്ക് അള്ളാഹു ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മതം വേറുണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലായിക്കോട്ടെ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ലേ ഏറെ ഏതെല്ലാം മതങ്ങളോടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം അല്ലാത്തൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ലോകത്തുണ്ടോ മീഡിയയുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ ഇല്ല അതൊരു നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന നല്ലതാണ് അത് നല്ലതാണ് ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വിഷയം കൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിഖഹിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുസ്ലിം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അവരില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളായ ഗൈന അവരില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പുരുഷന്മാർ അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മുസ്ലിം ആണുങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നോ ഇയാൾ അടിച്ചു കൊല്ലണമെന്നോ ഒക്കെ കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് അത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോഴെങ്കിലും ഇവർ ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ കേൾക്കുമല്ലോ അതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറകൾ കേൾക്കുമല്ലോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്തെങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് നല്ലതാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഏതിനും ഹൈറുണ്ടാകും വലിയ വലിയ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ വലിയ വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയ നന്മയായി മാറിയില്ലേ ഫലസ്തീനിലെ വിഷയം തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി എത്ര കൊല്ലങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ശേഷം തുടങ്ങി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്തു വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് എമിഗ്രന്റുകളായി കടന്നു ചെന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വലിയ വിഷമം അള്ളാഹു അതിന്റെ പിന്നിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതം എന്താണ് ഈ അറബികളായ ആളുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം കാനഡയിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിഷമമുണ്ടായി പക്ഷെ ഈ വിഷമം കൊണ്ട് വലിയൊരു നേട്ടം അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ അവർ കടന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് ഈജിപ്തുകാരായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് വലിയ ദാവച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ അവര് ചെന്നിടത്താണ് ദീനുണ്ടായത് അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് വിഷമമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുദിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഹെക്മത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരങ്ങോട്ടൊക്കെ ദൈവത്തിന് പോവാ സ്വന്തം നാട് വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അവർ ഓടുകയാണ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു പാസ്പോർട്ട് എങ്കിലും കിട്ടാൻ പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ ദീനെത്തി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇജ്ജത്ത് ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാന കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇജ്ജത്ത് തരട്ടെ പിന്നെ കുട്
ഉണ്ടാകണം അല്ലല്ലോ അവര് സ്വയം ഉണ്ടായതാണോ അതല്ല അവര് തന്നെയാണോ അവരെ പടച്ചത് പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹുവേ നീയാണ് പടച്ചത് നീയാണ് പടച്ചത് റബ്ബേ ഞങ്ങളല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായതല്ലേ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആരാണ് പടച്ചത് ഞങ്ങളല്ല അത് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സർവ്വതിനെയും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാച്ചിനെയും പടച്ച ഒരു സൃഷ്ടാവേ പറ്റൂ രണ്ടെണ്ണം പറ്റൂല രണ്ടാളുണ്ടായ എന്താ കുഴപ്പം അത് ഇൻഷാള്ള വഴിയെ പറയാം അള്ളാഹ് മക്കളുണ്ടെന്നും അള്ളാഹിന്റെ മകനാണ് ഐസലബി എന്നും പറഞ്ഞവർ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നും മൂന്നും കൂടെ ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാലിശ്യം അത് എത്ര എത്ര ബാലിശ്യമാണ് നമുക്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നേ പറ്റൂ അഹദ് അങ്ങനെ ആ വചനം കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുഹാബിയാണ് ആരാ പഠിച്ചത് എന്നെ പഠിച്ചത് നീ എന്നെ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രോഗം വന്നാൽ അള്ളാഹു ആണ് ശിഖ തരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർമാർ മരുന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഈ രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് ഇല്ലതാണ് പക്ഷേ ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാം ശരീരം റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഭരിക്കണില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഭരിക്കണില്ല ഈ അസുഖത്തിന് ഇന്നാലിന് സർജറി ചെയ്താൽ അസുഖം ശരിയാവും സർജറി ചെയ്തു മരിച്ചു എന്റെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് മരുന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ കലാവ് മാത്രം യോജിച്ചില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അസ്ബാബുകൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവാണ് കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അസ്ബാബ് ചെയ്താലും മുസബ്ബി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഗതി നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹ് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും ചിലക്കല്ലാഹു ആൺകുട്ടികളെയും കൊടുക്കും പെൺകുട്ടികളെയും കൊടുക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു പ്രസവിക്കാത്തവരാക്കി മാറ്റും മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റും ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളുണ്ടാകുന്നാണോ അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല യഹബു ലിമൻ യശ അള്ളാന്റെ മസീഹത്ത് വേണം ഭാര്യയുടെ കൂടെ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ആവശ്യമായ പ്രൊസസ് നടന്നു പക്ഷെ അള്ളാന്റെ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ഉണ്ടാവോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവൂല ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല അള്ളാന്റെ തീരുമാനം കൂടെ വേണം ഒരുപാട് വന്ധ്യത ചികിത്സ നടത്തിയതിന്റെ ശേഷവും മക്കളില്ലാതെ പോകുന്നത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മരുന്നുകൾക്കപ്പുറം ഇടപെടുന്ന വേറെ ഒരാളുണ്ട് ഇതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരുന്നുകൾക്കപ്പുറം ഒരു ഇടപെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആള് ഇടപെട്ടാലേ അസുഖം മാറൂ മരുന്നുടിച്ചുകൊണ്ടായില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് മരുന്ന് തരാനേ പറ്റൂ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഫലം കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനം കൂടെ വരണം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു എന്ന ഖാലിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുതയാണ് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു റബ്ബുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആശയങ്ങൾ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി കാറ്റടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ത് രസാണല്ലേ ഒരു കാറ്റത്ത് പോയിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മള് എയർ കണ്ടീഷന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഫാന്റെ കാച്ചല്ലാതെ ലാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ കാറ്റ് നാട്ടിലൊക്കെ മഴയുടെ മുമ്പ് ഒരു കാറ്റ് വരാൻ നല്ല സുഖമുള്ള തണുപ്പുള്ള ഒരു കാറ്റ് 
അവന്റെ റഷ്മത്ത് എന്ന മഴ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് അവരല്ല കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിക്കാനേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ന്യൂനമർദ്ദം ഇത് കാണാനേ പറ്റൂ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഈ വേരിയേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് തണുപ്പുണ്ടാകുന്നത് വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം സൂര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറുവോ മാറൂല സൂര്യന്റെ കറക്കും ഭൂമിയുടെ കറ ഇതൊക്കെ വെറുതെ നടക്കുകയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോവില്ലേ കോടിക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ചിന്തിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം താമസിതൊക്കെ ഞാൻ തരാം ബുദ്ധി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചോളൂ ആ അൻപത് കൊല്ലം അറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പോര് അടുത്ത അടുത്ത ടീം വരട്ടെ ഇങ്ങനെ തലമുറ തലമുറകളായി ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുവരികയും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം ഓരോരോ ബാച്ചുകളെ ചിന്തിച്ചോളൂ ആലോചിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം ശ്വാസം വേണം ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇതൊക്കെ ഞാൻ തരാം അത് അതിലെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തി ആ സൃഷ്ടാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും സമാധാനമുണ്ടാവാൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിന് ഞാൻ വന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇസ്ലാമിലെ കാണൂ കൃത്യവാദത്തെ കാണൂല കൃത്യവാദ എന്തിന് എന്താണെന്നറിയില്ല പോലീസ് പിടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം പോലീസ് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യൂല എത്രയോ ഉള്ളൂ എന്നല്ലാതൊരു ഹലാലും ഹറാമും അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവാണ് കാറ്റയക്കുന്നത് കടുത്ത കട്ടിയുള്ള മേഘങ്ങളായി ഈ മേഘത്തെ അള്ളാഹു രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് കണ്ടില്ല ആ ഫ്ലൈ ആ ഫോഗിന്റെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മേഘത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഒരു തരം ഒരു തരം ജർക്കിങ്ങും ഒരു പടക്കലൊക്കെ വരുന്നു ഉണ്ടായിട്ടില്ല മേഘം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ലോക വളരെ വളരെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോഗ് പോലെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് ടൈം ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തുള്ളിയായി ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തണം വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആകാശത്ത് അതാണ് അത്ഭുതേ എത്ര ഗാലൻ വെള്ളമാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് വളരെ സച്ചിലാണ് വളരെ സങ്കീർണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പണികൾ എന്നാൽ വളരെ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു മേഘമാ മേഘം മേഘണ്ട് ആ ഇത് എന്താണ് സംഗതി ഇതെങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് വെള്ളമായി ഇടക്കിടയ്ക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മഴ വരുന്നോ ഇല്ലയോ ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ കൊടടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഇത് വെയിലിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ മഴ പെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മഴക്കാലാണോ അല്ലേ എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാ ഇതും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനല്ലാഹു കാലാവസ്ഥകളും സമയവും ഒക്കെ തന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ആ മേഘം കട്ടികൂടി വന്ന് വന്നാൽ ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിപ്പിക്കുന്നു ലിബലതിൻ മയ്യിച്ചിൻ മരിച്ചുപോയ ഒരു നാടിന് നമ്മൾ കുടിപ്പിക്കും അത് മയ്യത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മരിച്ചുപോയ ഒരു നാടിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ സസ്യലതാദികൾ മുളച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ കുടിപ്പിക്കും ആ മേഘത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മഴ ഇറക്കും എല്ലാ പഴവർഗങ്ങളും നാമാണ് മഴ കൊണ്ട് മുളപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഈത്തപ്പനന്റെ ഈത്തപ്പനല്ലേ ഫാം ട്രീ അതിന്റെ വളം പഞ്ചസാരയാണ് അല്ലോ പഞ്ചസാര കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ മരട്ടില് പച്ച വെള്ളല്ലേ കൊടുക്കണുള്ളൂ എന്താ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ മധുരം ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു ആരായി പഞ്ചസാര കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടുന്ന് തന്നെയുണ്ടായി ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്തത് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളിൽ പല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പഴങ്ങള് പല നിറം ഒരേ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യസ്ത
പക്ഷെ കുറെ പച്ച ഒന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച ആയിക്കോട്ടെ പലതരം ഓറഞ്ചുകൾ പലതരം മുന്തിരികൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആ പ്രവാസികൾ ഒന്ന് ലുലൂക്കോ കാര്യ ഫോർത്ത് വന്ന കാര്യം ചെന്നാല് ആ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഏരിയ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സുബാനല്ലാ ഇതൊക്കെ മണ്ണെന്ന് ഒരേ മണ്ണ് ഒന്നും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല കുഴിച്ചിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാതെ താൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ബാക്കിയൊക്കെ ആരാ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ചിന് ചക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ അല്ലല്ലോ ഓരോന്നിന് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാനാ യുക്തിവാദി ഇതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതല്ലാഹു പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമാണിത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി തുറക്കും ഇത് ഞാനാണ് ഇത് അള്ളാഹു ആൻ റബ്ബ് പറയാൻ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് كذلك نخرج الموتى ഇങ്ങന മരിച്ചു പോയവരെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മരിച്ചു പോയ നാടിന് വെള്ളം കൊടുത്ത അല്ലാഹു ജീവൻ കൊടുത്ത് ചെടികൾ മുളപ്പിക്കുന്ന പോലെ كذلك نخرج الموتى മരിച്ചു പോയവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടിക്കും ലഅല്ലകും തസ്കറൂൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മരിച്ചു പോയ നാടിലെ ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഉണങ്ങി പോയ മരം പിന്നെ കതിർത്ത് വരുന്നില്ലേ ചെടികളില്ലാത്തിടത്ത് ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാടിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഞാനൊരു പുനർജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല യുക്തി യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള നൂറ് കണക്കിന് ചൂണ്ട് പലകകൾ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാതെ ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല സയൻസ് ഒക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാ എന്നല്ലാതെ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ കഴിയില്ല بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدن يتبم قدت بريتشنن قدت سكشا ينن لن نريشر وادي قل كند ين برايان الله ين نشهد كن ور كند ين برايان الله تاكيدا ون الله ين قرآن രണ്ടാമത്തേത് വയുബശ്ശിറൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയാണ് സൽക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം അവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടാനുണ്ട് വെറുതെ ആവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളും വെറുതെ നാളെ പരലോകമല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് പരലോകമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതം പരലോകമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തെ എന്തെല്ലാം ദുൽമുണ്ടോ ആ ദുൽമിന്റെ പ്രതികാരവും എന്തെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ നന്മയുണ്ടോ ആ നന്മയ്ക്കുള്ള റിവോർഡ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലോകം പരലോകമില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥം ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് യുക്തിവാദനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ജനിച്ചു നീ മരിക്കണം മരിച്ചിട്ടോ മരിച്ചിട്ടെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ക്രൂരന്മാർ ലോകത്ത് തൂക്കിലേറ്റം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്കൊന്ന് ശിക്ഷ വേണ്ടേ മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചവർ വഞ്ചിച്ചു പോയവർ മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയവർ അക്കടപാടുകൾ വിഷ വരുത്തിയവർ ഇവരിങ്ങനെ ദുൽമു ചെയ്ത് പോവേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നീതി എവിടെ ഇതാണ് ചോദിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് ജന്മം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായതുകൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് ഈ മാൻ തന്നിരിക്കാൻ മുസ്ലിമാവാൻ ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കാൻ അള്ളാഹു മരണം വരെ നിർത്തി തരട്ടെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ രണ്ടാൾ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മക്കൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുസ്ലിം ആണെന്നാണ് ശരിയാത്തിന്റെ നിയമ കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാത്തിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ ചിലർ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക പാടില്ല ഹറാമാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഉമ്മ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു വാപ്പ കാഫറാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ നാട്ടുകാരാന്ന് വിചാരിക്കാം മലയാളികളൊന്നും അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം മലയാളികൾ അങ്ങനത്തെ അബദ്ധമൊന്നും ചെയ്യൂലല്ലോ എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ആ കുട്ടി മുസ്ലിമാൻ ഉമ്മ മുസ്ലിമാ വാപ്പ കാഫറാ പക്ഷെ
അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ രണ്ടിലൊരാൾ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ജന്മം കൊണ്ട് മുസ്ലിമ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കാഫറായിരുന്നു പിന്നൊരാൾ മുസ്ലിമായി അങ്ങനെയല്ല ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മുസ്ലിമാവാനുള്ള ഭാഗ്യം മുസ്ലിമായ ഉമ്മക്കോ ബാപ്പക്കോ ജനിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു തോഫീർ അതല്ലാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു ഞമ്മത്താണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൾഫുക്ക് ജോലിക്ക് പോരാ എന്നല്ലാതെ പൈസ അയക്കുക വീടുണ്ടാക്കുക കാറ് വാങ്ങുക എന്നല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് ജന്മം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നില്ലേ അത് ശരിക്കണ മനസ്സിലിട്ട് പണ്ടേ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മുസ്ലിമായത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ത് ഉസ്താദെ അങ്ങനെ എന്തിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്കത് മനസ്സിലായാലും ഇത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് അഹമ്മദില്ല എത്രയോ ആളുകൾ തീരിലേക്ക് നമ്മൾ സദസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി വന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ കാണണം അവർ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫീക്കിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു നിലർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു നിലർത്തി തരട്ടെ ദാവത്ത് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകളിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദാവത്തിൽ അള്ളാഹു ചാല വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ് അലമീൻ ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കാര്യം കൂടെ പറയാണ് പട്ടാമ്പിയിലുള്ളൊരു സഹോദരി ഇന്നലെ അവര് നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് വളരെ അതിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദ് വിളിച്ചു ആ കുട്ടി ചാടിപ്പോന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് അഫെയറൊക്കെ ആയിട്ട് സ്നേഹത്തിനായി വന്നതാണ് ചെറുക്കൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അവള് മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവള് മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായി മാത്രല്ല ഹസുന ഇസ്ലാമു അവളുടെ ഇസ്ലാം നന്നായി നല്ല മുസ്ലിമത്തായി ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ വയസ്സാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിനാണുള്ളത് അള്ളാഹു വലിയൊരു അസുഖം കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രല്ല അവൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് ഭർത്താവായ ചെറുക്കൻ അവരൊക്കെ നല്ല വളരെ നല്ല റാഹത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല അയാൾക്കൊരു വലിയ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ മറ്റെന്തോ ഒരു മേജർ ഒരു അസുഖം വന്നു അത് ഇപ്പൊ ശിഫയായി പക്ഷെ ഉമ്മക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മക്ക് തന്റെ ഭാര്യക്ക് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ ക്യാൻസറിന്റെ അസുഖം ശരീരത്തിൽ ഒന്നാകെ ഉണ്ടായി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പത്ത് മുപ്പതോളം ലക്ഷം അവൻ ചെലവഴിച്ചു ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നലെ ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചയച്ചു അവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം തുറന്നു പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുറ തന്നെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ദിക്രുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മലയാളത്തിൽ എഴുതി പഠിച്ച് അറബി ഒന്നും പഠിച്ചായിട്ടില്ല മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ച് ദിക്രു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ യാസീനൊക്കെ ഊതി കൊടുത്ത് അവർ യാസീനും ഓതുന്നുണ്ട് നല്ല അഭിവാദത്തും നല്ല ഈ മാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ എനിക്ക് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചില ദിക്രുകളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം എന്റെ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിത്തരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയൊക്കെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇതിൽ അള്ളാഹു അവർക്കെങ്ങാനും ശിഫ കൊടുത്താൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ശിഫ കൊടുത്താൽ ഇത് വലിയ അനുഗ്രഹവും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വലിയൊരു നിമിത്തമാവും അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഈ അസുഖത്തിലായി മരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഈ മാൻ കെട്ടുപോവാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മരിക്കണം അവർക്ക് തോന്നിപ്പോരുത് റബ്ബെ ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് എനിക്കിത് വന്നല്ലോ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് വല്ല ദേവിയോ ദേവനോ എന്നോട് കോപിച്ചതാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പിശാച്ച് കുഴപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വരാതെ ഇതെന്റെ റബ്ബ് അവൻ എന്നെ എന്നെ അവനിലേക്ക് വിളിക്കാൻ നീ പോരി എന്റെ രീതത്തേക്ക് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് മാനസികമായി ഒരു ഒരുക്കം വേണം ചെറുപ്പക്കാരി കുട്ടിയല്ലേ കല്യാണപ്രായ കാലുവയ്ക്കുന്ന സമയമായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഷിഫ ഇന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആ സമയത്തുണ്ടായ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനും ചെവിയുടെ ഭാഗത്തിലും മഴയോ വിഷയങ്ങളൊക്
അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹുൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ ബിയദിഹിൽ ഖൈർ അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഖൈർ ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് മരണമാണ് അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും അള്ളാഹുവിലുള്ള നല്ല പ്രതീക്ഷയിലും ഈമാൻ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോവാത്ത അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല ഒരു മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ആമീൻ അറബ്ബൽ ആലമീൻ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ആ സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അറബ്ബൽ ആലമീൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദ് സംസ്ഥാന ജമീയത്തുലമയുടെ അഭ്യന്തരമായ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ചെർഷീർ ഉസ്താദ് ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഷീർ ഫൈസി വെള്ളായിക്കൂടെ അവർ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിരിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പോലും പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഇരുപത് മുസല്ലകൾക്കുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒരു മുസല്ലക്ക് ഒരു മുസല്ല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് എണ്ണൂറ് ദൃഹമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മുസല്ലയുടെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാരാട് കക്കോബ് മഹല്ലുകളുടെ പരിസര ഭാഗത്ത് ചെസ്റ്റർ സാഹ വളരെ ഉസ്താദിന്റെ താല്പര്യം കൂടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് റഷീദ് ഫൈസി അവരുകളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മുസല്ല എണ്ണൂറ് ദിവസം എന്നെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്നെയോ റഷീദ് ഫൈസി സാർ അവിടെ ഉണ്ടവരെയോ ആ വിഷയം ഒന്ന് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൂലി കിട്ടും ഇഷാ അള്ളാഹു ചാര ആ വിഷയം പരിഹരിക്കട്ടെ ആ നാട്ടുകാരായ ആരും ഈ യു എയിൽ ഇല്ല അതാണ് വലിയ അത്ഭുതം അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുന്റെ പള്ളിയല്ലേ ഇന്നൽ മസാജിദില്ല പള്ളി അള്ളാഹുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എവിടെ ഉണ്ടായി കൊടുത്താലും എന്റെ കൂലി ഒരു പോലെയാ അപ്പോ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു ഞാമത്ത് ചെയ്ത കച്ചവടമോ പൈസയൊക്കെ അല്ല തന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുസല്ല ഞാൻ ഒരു ഇരുപതേ വേണ്ടുള്ളൂ അതിന് പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കും ജസാക്കുമുണ്ടോ ഹേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ യു എ യിലെ പൗരന്മാർ യമനിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ അവര് വഫാത്തായ വിഷയം നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പും ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം ഒരു സമാധാനം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആ പ്രതിരോധത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലിയാണ് ധർമ്മ സമരം ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയാണ് യു എ യിലെ ഇമാറാച്ചികളായ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരായ ആളുകൾ അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിൽ സമാധാന കെടിൽ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനപരമായി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇമാറാത്ത് നടത്തിയത് അള്ളാഹു അതിൽ വഫാത്തായവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആശ്വാസം നൽകട്ടെ പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ സൈനികരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ മലയാളികളായ നമ്മുടെ ഒക്കെ സദസ്സുകളിലും നമ്മുടെ സ്വരാത്തിലും ക്ലാസ്സിനൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഹനീഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ താനൂര ഭാഗത്തോടെയാണ് അവരുടെ വീട് അവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മക്കളോ പുതിയപ്പോ ഒക്കെ ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹവും ആ ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന വിവരമാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി മയ്യത്തിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾ അതിന്റെ അകത്താനുള്ളത് പുറത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മയ്യത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ആ കുടുംബവും അവരൊക്കെ പക്ഷേ അഭിഷർ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഇതൊരു ഒരു നല്ല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ആ മരണം സംഭവിച്ചത് അതൊരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ കൂലിയാണ് ഒരു ഒരാളുടെ മേലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ പഹു ഷഹീദുൻ അയാൾ ഷഹീദാണെന്നാണ് അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മതിൽ വീണു ഒരു ഏശ പെട്ടി തലയ്ക്ക് വീണു കാരണം പറയാം ഒരു സാധനം തലയിലേക്ക് വീണ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഷഹീദാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉഹ്റവിയായ ഷഹീദിൽ പെടും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരോട് കൂടെ നിലനിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയ ആൾ തീർച്ചയായും ദുന്യാവിലെ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലവും കിട്ടുന്ന അവരസ്ഥയിൽ ആണ് എന
അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനം നടന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ സെന്ററുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അള്ളാഹു താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ജനാസ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്ത് വിവരം കിട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ വിവരം കണ്ട മയ്യ നിസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല അതിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി അള്ളാഹു താൻ അവരുടെ ആ ഒരു ജനാസ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതിന്റെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ തേച്ച് യു എയിലെ പൗരന്മാരായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വന്ന വലിയൊരു വലിയൊരു പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചില ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരിശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങളെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരി ഇല്ലാതെയാവുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് എന്നാണ് ഒരു അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തണലാണ് ഭൂമിയിലെ തണലാണെന്നാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഇല്ലാതെയായി പോയാലാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ആ രീതിയിൽ യമനിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു സമാധാനം നിലനിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു ചാല അവിടുത്തെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇമാറാത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ നല്ല ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കട്ടെ ആ മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഹനീഫാക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാറബ് അലമീൻ നമ്മുടെ വിശുദ്ധം നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജിരിസ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നടക്കാറുള്ള സെൻട്രൽ നടന്നിരുന്ന സ്വലാത്ത് അതിന്റെ തടസ്സം നീങ്ങി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് പള്ളിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്നലെ നടന്നു എന്നറിയാൻ പറ്റി ആ വിഷയത്തിൽ ഖൈറായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ അയാൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു താൻ ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു പരിഹാരം ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു തരട്ടെ അമീൻ യാറബ് അലമീൻ പിന്നെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മകരി പുനസ്കാര ശേഷം നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നസീം ബാക്കവി ഉസ്താദിന്റെ തജീദ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നസീം ബാക്കവി ഉസ്താദ് വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആലിമും കാര്യവും അവിടുത്തെ ഒക്കാഫിന്റെ ഇമാമും ഹബീബും ഷെഖ് സാഹിദ് പള്ളിയിലൊക്കെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മകര പുനസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇതിപ്പോ ഒരു പൈസ കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടി പോകാന്ന് പറയാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിത നമുക്ക് വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ മണിക്കൂറിന് അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട അധ്യാപകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മണിക്കൂർ നൂറ് നൂറ്റിയമ്പത് ഇരുന്നൂറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു മണിക്കൂറിന് അപ്പൊ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഖുർആാൻ അത് നല്ല തജ്വീദിലും ഈണത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ സെന്റർ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ശനിയാഴ്ച മാരി വരൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതുമായി ഒരുമിച്ച് ഒരു വരവിന് രണ്ട് ക്ലാസ്സായി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു ജയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ ഗഫൂർ സാഹിബുണ്ട് ബനിയാസിലുള്ള കൊപ്പം ത്തുള്ള ഗഫൂർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം മൈസൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് വിഷമത്തിലാണ് വളരെ ബന്ധമുള്ള എപ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പലതവണ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായ സുഹൃത്ത് റഷീദ് ഖാന്റെ കൂടെ കൊണ്ട് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഗഫൂർഖാക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ ഇവിടെ ചവനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആഫിയത്തെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ശിഫ കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹ് പിന്നെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തേക്ക് മുഹറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് മുഹറം നമ്മുടെ ഹിജറ കലണ്ടറിന്റെ ആരംഭമാണ് നമ്മുടെ വർഷാരംഭമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ മുഹറത്തിലെ ഒൻപത് പത്ത് വരുന്ന നോമ്പുകൾ വളരെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഇപ്പോ എന്നാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ വ്യാഴം വെള്ളിയാണോ മുഹറം പത് പത്ത് അഷ്റഫോ ഇവരെന്തേ ഡെക്ലറേഷൻ വല്ലതും വന്നോ ഇല്ല പുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ചില ഓക്കെ ആ
മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാസമാണ് മുഹറം ഒരുപാട് ബാധത്തുകളും സുന്നത്ത് നോമ്പുകളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് പിന്നൊരു കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം എന്തേ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചെയ്തത് എന്നൊരു റമദാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു മുഹറം കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ റമദാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എത്തിനോട്ടം ചെയ്യും മുഹറം അള്ള ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പുതിയ കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് എന്റെ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്തു വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഒരു മാറ്റം വല്ലതും ചെയ്യണ്ടേ നന്മയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വരണ്ടേ ആ രീതിയിൽ ഒരു എത്തിനോട്ടം ഒരു ഒരു ആത്മ വിചിന്തനം നടത്തേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ആയുസിൽ നമ്മുടെ വർഷങ്ങളിലും മാസങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകളിലും സെക്കൻഡുകളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരട്ടെ അമീൻ അലമീൻ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാദിന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിന്റെ ശേഷം ദാറുൽ ഹസനാത്ത് കോളേജ് ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അഹമ്മദില്ല ദാറുൽ ഹസനാത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണാടി പറമ്പ് കോളേജ് ആയിരിക്കും എന്നാലും അവിടെ പോയി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടു എന്നാലും ഒരു മരുവിന്റെ ശേഷം ദാറുൽ ഹസനാത്ത് കണ്ണാടി പറമ്പ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സയ്യിദ് ഹാഷിം തങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുടെ കബറിടം സ്വർഗത്തപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തെ കുട്ടി പഠിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹുദവി കോഴ്സ് പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരക്കണം എന്നാണ് വാപ്പ ഇവിടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിക്കും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ മക്കളായ മുസാലിമ്യങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഹുദവി കോഴ്സിനും നമ്മുടെ വാഫി കോഴ്സും ഒക്കെ വളരെ സജീവമായി നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല പണ്ഡിതന്മാരായി നല്ലവരായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമയുള്ളവരായി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അവരൊക്കെ മാറ്റി കൊത്തരട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ ക്യാൻസറിന്റെ അസുഖം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷ ഉണ്ട് അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകട്ടെ വിവാഹകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇണകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചാല അവർക്ക് നല്ലൊരു വിവാഹ ബന്ധം അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു വിവാഹകാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മണി തുടങ്ങിയതായിട്ട് പറയുന്ന ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് പക്ഷെ പുതിയപ്പാരും ബുദ്ധിനുള്ളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോ പല ആൾക്കാരും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട ഭാഗത്ത് അവര് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് ബീനും ഉഷാറാണ് സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ യോജിച്ചൊരു പുതിയാപ്പള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആ ഒരു വിഷമ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഒരു വിഷമം അവരുടെ വാപ്പ ആ കുട്ടിന്റെ വല്യാപ്പ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ദ്വാരക്കാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിഷയം ഹെയറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഹെയറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വേറെ ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുതിയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നീയത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടിനെ കെട്ടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിലും ആവില്ല കുറച്ച് പൈസക്കാരൊക്കെയാണ് അപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അത് ഹൈറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കി ഷാബ അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികൾ കല്യാണം ആവണം അവർക്ക് വേണ്ടിയും പുതിയാപ്പിളാരൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയാപ്പിളാവാൻ പോണ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കലുണ്ട് അഷമ്മദില്ല അവരുടെ കല്യാണങ്ങൾ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മീൻ പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ടും കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തിരുത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ തീരുമാനം ഉണ്ട് കൊടുക്കൂല പക്ഷെ ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരുത്തുമെന്ന് മാല്ലഖായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാകുകൾ ഉണ്ടാവും ആ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കണത് അള്ളു ദേശ കൊടുക്കൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു താല ഖദർ ലാ യറുദ്ദുൽ ഖലാഅ ഇല്ല ദ്വാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഅ ദ്വാ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ടെർമിനേഷൻ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്കും അതുപോലെ ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ ജോലി അള്ളാഹു നൽകട്ടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഹൈറായ ജോലി കിട്ടണം ആ ജോലി കിട്ടിയവർ നന്നാവണം ചെറുപ്പക്കാരന് ദുബൈ പോലീസിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി അപ്പൊ കള്ളൂടെയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ജ്യേഷ്ഠം വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എന്താ ചെയ്യാ
അതിനുവേണ്ടി അത് വരക്കണത് അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ ജോലി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അലമീൻ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ പരലോകനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ആഹ്രമം അള്ളാഹു വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മൂന്നര വയസ്സായ മകൻ സംസാര ശേഷിയും ബുദ്ധി വളർച്ചയും കുറവാണ് അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ ആ കുട്ടിയുടെ സംസാര ശേഷി നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി വളർച്ചയും പരിപൂർണമായ ഒരു കുട്ടികളുടെ പക്വതയൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് നീ കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ ഖുർആാൻ ഹെഫുദ് പഠിക്കുന്ന ഭാര്യ ദുആച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിക്ക് നീ ആ ഹെഫുദിന്റെ വിഷയത്തിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാഫുദത്തുകളായി ഉമ്മമാരുണ്ടായാൽ ആ മക്കൾ നന്നാവുമല്ലോ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അതിന് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ജോലിയിലെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഡാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അള്ളാഹുവിനും അറിയാം അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ഓ അങ്ങനെയുണ്ടാവും ഈ ജോലി പ്രയാസം നമ്മൾ ദ്വാരം എനിക്ക് എനിക്കൊരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ കുറെ അവലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നാൽപ്പത് ആളുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയ ഉണ്ടാവുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടാവും മുഗ്മിനിയങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴേ നാൽപ്പത് കളുടെ മാറി കൂടി ആളുണ്ടാവില്ല മുഗ്മിനിയങ്ങളായ ആളുകൾ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ദ്വാക്കുത്തരുള്ള ആളുണ്ടാവുന്ന ഈ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയത്ത് ഞാൻ നീയത്തിച്ച് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു വലിയ റാഹത്ത് സന്തോഷമൊക്കെ വന്നു എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാള്ള കബൂലാക്കുന്നുണ്ട് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് കാണുന്നു അവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ അതാണ് ഹൈറെങ്കിൽ അവിടെ തുടരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറായ ജോലി അള്ളാഹുവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖം ശിഫ്യാവാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒക്കെ ഉപ്പാക്ക് സുഖമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹാലിൽ ചെണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളാമേ അവർക്ക് ഒരു ലിവറിൽ വെള്ളം കയറാണ് ലിവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അസുഖം വളരെ പ്രയാസമാണ് ചികിത്സയൊക്കെ സങ്കീർണമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സഹോദരിക്ക് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ കുറച്ചവനെ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മകന്റെ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ട റബ്ബെ ആ കുട്ടിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബാഹു ശിഫ കൊടുക്കണേ പഠിച്ചവനെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ആൺകുട്ടിയെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആൺകുട്ടിയെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ആൺകുട്ടിയുള്ളവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ വേണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെയും കൊടുക്കും റബ്ബെ അള്ളാഹു കൺകുടുമ്പോഴുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ ആറ് വർഷമായി ഉമ്മാക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അപ്പൊ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് ഷിഫയിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ചികിത്സയിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ആ ചികിത്സയിൽ ഷിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തൊരു സഹോദരിക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സഹോദരിക്ക് കൺകുടുമ്പയുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അമീൻ പിന്നെ മുമ്പൊക്കെ കുഞ്ഞുണ്ടായ വകയിൽ ചായം വെള്ളം മുട്ടായൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ആർക്കും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ സംഗതി എന്ന് അറിയണില്ല ഏ അതെന്തോ ഒരു റാഹത്തെ അപ്പോ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ സന്തോഷം പങ്കുവോ കഴിഞ്ഞൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള കുടുംബം ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടര ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി യാത്രയാക്കി അതിൽ പലരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഓക്കെ അഹമ്മദില്ല ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അഹമ്മദില്ല ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹത്തം തീർക്ക രണ്ട് ഹത്തം തീർക്ക ഒരാഴ്ചയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ മത്സരിച്ച് നിരന്തരമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അബുദാബിയിലും ദുബൈയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അഹമ്മദില്ല റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ പൂട്ടിയേക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നിരന്തരമായി ഖുർആൻ ഓതുന്ന അതൊരു നല്ലൊരു മത്സര ബുദ്ധി അതിലൊക്കെ ഞാൻ മത്സരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കുറെ ഓതണം അങ്ങനെ അതൊരു നല്ലൊരു ഇമാനിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അഹമ്മദില്ല അത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗുർജിൽ ആശുപത്രി വെച്ച്
ചർച്ചിസ്ഥാനം നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ഇൻഷാല്ല എണ്ണൂറ് ദൃഹം ആ ഒരു മുസല്ലന്റെ സ്ഥാനം ആ പള്ളി എടുക്കാൻ അവിടെ പള്ളി ഇല്ല വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അപ്പോ അവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച തന്നെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തിലാണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അതിന് തോഫിക്കുള്ള ഒരു ചെയ്തോളി അള്ളാഹുവെ നീ അതിന് അത് വിജയിപ്പിക്കണേ അതും വരാനെ അവര് റഷീദ് വൈസ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച പോകുന്നു അതിന് ചൊവ്വാഴ്ച പോലെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി പത്തൊമ്പതാം തീയതി പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇരുപത് മുസ്ലിം കിട്ടണം അതാണ് ആഗ്രഹം അത് ഈ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള മുമ്പിനിങ്ങളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അത് ഗഡു ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലും മതി എണ്ണൂറ് ദ്രഹമാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ള തൗഫീക്ക് ഇത് ഒരു കച്ചവടത്തിലൊക്കെ വർക്കത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി കാളക്കടമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ അള്ള തൗഫീക്ക് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല രണ്ടാളും കൂടെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല വിഷയം ഒന്ന് അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അഹമ്മദില്ലാഹിമാരുടെ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും സ്വതക്കുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഴിനെ നീ കബൂലാക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കൽവുകളെ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബെ ഈ മാൻ കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റബ്ബെ മുമ്മിനിയങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം സ്നേഹം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്താതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അതിന് നീ ദ്വാരക്കാൻ വന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ നീ പഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബെ എന്ന് നീ തന്നെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കയാണ് മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ വന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും വരുത്താതെ നീ കാക്കണേ തമ്പുരാൻ സദസ്സിലുള്ളവർ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടോ വൈലക്സ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ ഒരിക്കലും വരുത്തരുതേ റബ്ബേ വാഹു ഞങ്ങൾ ആ ഹിതായത്തിന് അർഹരായിട്ടല്ല നീ ജന്മം കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജന്മത്താൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് റബ്ബേ ആ വശാരമായി തന്നതിന്റെ വില ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തമ്പുരാനെ അത് നീ അറിയിച്ചു തരണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കത് ബോധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പൈസയോ വീടോ സമ്പാദ്യമോ ജോലിയോ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈ മാൻ തന്നതാണ് വിശ്വാസം തന്നതാണ് അള്ളാഹുവേ അത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ സാധുമാർ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവർ അള്ളാഹുവേ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവർ അള്ളാഹുവേ 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 ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ നിലനിർത്തിത്തരണെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വീണ്ടും മൂന്നാളുകൾ വേറെയും മുസല്ലകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ആരൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുത്തു പോകും അള്ളാഹുവേ ആ ചെയ്ത സ്വതക്ക ഈ സദസ്സിലാണ് റബ്ബെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കും ഈ സദസ്സിലുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അതിന്റെ വറക്കത്തിൽ നിന്ന് തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരാള് ആ രണ്ടാൾ ഒരാൾ രണ്ടും ഒരാൾ വേറെ ഒരു മുസല്ല ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ അവ ആരൊക്കെയാണോ നീ കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ആരൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ ഇച്ചിക്കാഹരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെ അവിടെ കയറുന്നു ഒതുകൊടുത്ത് രണ്ടരക്കെ നിസ്കരി അതിന്റെ ഒക്കെ കൂലി കയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ പള്ളി അവിടെ നിൽക്കും ആ മണ്ണ് പള്ളിയാണ് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സർവ അഭിബാധത്തിന്റെയും കൂലി കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലാണ് റബ്ബെ ആരൊക്കെ അതിന്റെ തോഫീക്ക് നീ കൊടുത്തുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും മക്കളിലും ഭാര്യ സന
ദുന്യാവിന്റെ മൈഷത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ അഹമ്മദില്ല ഒരു അഞ്ച് മുസല്ല ഒരാളും വേറെ ഒരു മുസല്ല വേറൊരാളും അള്ളാഹു അക്ബർ റബ്ബേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹബ്ബുള്ള ആളുകളാണ് റഹ്മാനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്വതക്കുകൾ നീ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ നീ ഈ വലിയൊരു ഉദ്യമത്തിൽ നീ വിജയിപ്പിക്കണം തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥാദും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലശിരുസ്ഥാദി വിഷയം ഏൽപ്പിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ ഒരു നന്മ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതിൽ നിന്നൊരു ഓഹരി നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ചാരിയായ സ്വതക്കുകളാക്കി ഒരുപാട് വേറെയും ചെയ്യാനുള്ള തൊഫീക്ക് തരണേ തമ്പുരാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അസുഖം നീ ശിഫിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല റബ്ബേ എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളോ തുടക്കങ്ങളോ ആരംഭങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എൽമിന്റെയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ദ്വാഴിന്റെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ അസുഖങ്ങളുടെ എല്ലാ സിംറ്റംസും അതിന്റെ അടയാളങ്ങളും അതിന്റെ വൈറസുകളും അണുബ അണുബാധകളും എല്ലാം അള്ളാഹു എടുത്തു നീക്കി പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം തമ്പുരാനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എത്ര എത്ര മിസ്സല്ലായിരുന്നു ഒരു ഇൻഷാള്ള അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അലഹമില്ല ബൈലക്സിൽ ഒരാൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല അത് വിജയിച്ചു അത് വറക്കത്തുള്ള കൈകളാൽ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളായ സാധുമാർ കൊടുത്തയച്ചൊരു വിഷയം അത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി നല്ലൊരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ നിനക്ക് ഒരുപാട് സുജൂത ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൊഫീക്ക് തരണേ റബ്ബെ ഇനി എത്ര മുസല്ല ബാക്കിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അതുപോലെ ഒന്നും രണ്ടും അഞ്ചുമായി ഏറ്റെടുത്തവർ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഹൈർ നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ റബ്ബെ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടത്തിൽ കൊടുക്ക റബ്ബെ ജോലിയിൽ കൊടുക്ക് മക്കളിൽ കൊടുക്ക് എളിമിൽ കൊടുക്ക റബ്ബെ അവരുടെ കൽബിൽ കൊടുക്ക റഹ്മാനെ നാളെ കബറിലും സിറാത്തിലും മീസാനിലും ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസിലുമായി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അതിനപ്പുറം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബെ നീ അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്ക റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അഞ്ച് അഞ്ചാൾ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ സ്വതക്ക തുറദുൽ ബലായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നന്മകളൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും ദാന ധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് അത് അവർക്കും അതിനൊക്കെ സാക്ഷികളായ ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവെ മുസീബത്ത് നീക്കിത്തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് വേദനയുണ്ട് വിഷമുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണില്ല അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിരന്തരമായി വേദന ഉണ്ടായി ഒരു ചികിത്സയും വലിക്കാതെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ വേദനയായി നടക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റബ്ബെ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കിടപ്പറകളിൽ അള്ളാഹുവെ കിടപ്പിലായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മൂക്കിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിയുന്ന എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ നീ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ആയതക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഓക്കെ അലഹമില്ല ആ മൊത്തം നൂറ് മുസല്ലുണ്ട് നൂറ് മുസല്ലുണ്ട് മൊത്തം ആ നൂറാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം നൂറ് മുസല്ലുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഇൻഷാള്ള അതിലേറെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല ചെയ്തേക്ക് നമ്മൾ അത് തർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്ക് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ എളിമ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവരുടെ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും ഒക്കെ നല്ല ഉയർച്ച കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ നല്ല അച്ചടക്കം കൊടുക്കണേ റബ്ബെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാക്കണേ റബ്ബെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മരണശേഷം ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഒരു കുഞ്ഞെനിക്കുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി വളർത്തിയേനെ ഞാൻ ഹാഫിലാക്കിയേനെ ആലിമാക്കിയേനെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നില്ലല്ലോ റബ്ബെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദമ്പതിമാർ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കൾ നീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ കലാ എന്നെ ദ്വാ കൊണ്ട് നീ തിരിച്ചുമല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹു നീ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇതിന് അ
അള്ളാഹുവെ ഈ നിനക്ക് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള ലജ്ജയും നാണവും എടുത്തു പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ഞങ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ പെൺകുട്ടികൾ പകലിൽ ട്രെയിനിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തും അറ്റാറ്റം വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ ട്രെയിനിലും അല്ലാത്തതിലും സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു നീ വെറുക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും അതിൽ പെടാതിനെ കാക്കണേ റബ്ബേ ശ്രീമത്തുകളായ ആൺകുട്ടികളോ മുസ്ലിമീങ്ങളോ പെൺകുട്ടികളോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആൺകുട്ടികളോ പെടാതിനെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാൻ സ്വന്തം ഉമ്മയും വാപ്പയും നിരന്തരം ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോൾ എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി കോഴിക്കോട് എത്തി കൊയിലാണ്ടി എത്തി വടകര എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തമ്പുരാൻ അതിന്റെ ഇടക്ക് വാഹനത്തിന്റെ ബസ്സിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയ ആൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുക്കന്റെ കൂടെ തോന്നിവാസം ചെയ്തിട്ട് ഉമ്മയും മാപ്പിയും വിളിക്കാണ് മോളോട് എത്തി പറയാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി ഇടക്ക് നടക്കണത് മുഴുവനും ഹറാം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും തോന്നാത്ത വിധം ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോയാൽ അള്ളാഹുവെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമല്ല കുടസോനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ നീ കാക്കണം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ മക്കളെ കാക്ക റബ്ബേ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും ശരീരത്തിലെ വികാരവും അവരുടെ ഹോർമോണുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി പിടിച്ച് വിവാഹം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കാൻ ഒരു ഹറാമിലേക്കും പോവാതെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തരുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു ഒരു ഭാര്യ അവര് മതി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ മക്കൾ നീ സംരക്ഷിക്കറബേ ഈ മാ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അഹമ്മറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം ഇവിടെയോ നാട്ടിലോ ഇവിടെയാണെന്ന് റബ്ബെ നിന്റെ കഥയിൽ അറിയോ ഇവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു സമയത്താക്കണേ റബ്ബെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അയബിലാക്കല്ലേ റബ്ബെ നാണക്കേടിലാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അഹമ്മറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ റബ്ബെ ശരീരം നന്നാക്കണേ റബ്ബെ നിന്റെ ഞങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന സർവഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജ് മെമ്മറയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹർമൈനികൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഹബീബിന് സിയാർത്ത ചെയ്യാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതും അല്ലാത്തതും ഓർമ്മയുള്ളതായ വിഷയം അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ اللهم احفظها بحفظك واحفظ حكامها يا رب العالمين اللهم اجعل الذ... اللهم اجعل شهداء الامارات اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم ممن ترضون عنهم يا رب العالمين اللهم اجعل الذين استشهدوا من جيش الامارات اللهم اجعلهم شهداء عندك ولقهم برحمتك ومغفرتك درجات المحسنين اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم في قبورهم واجعل اخانه الذي الذي مات فيه اللهم اجعلهم من الشهداء اللهم اجعلهم من الشهداء وصبر اهله يا رب العالمين اللهم افسح اللهم افسح قبورهم ونورها ونور قبورهم بنور القرآن يا رب العالمين وانظر إليهم نظر رحمتك يا الله اللهم احفظ الإمارات وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين اللهم ألبس حكام الإمارات وحكام بلاد المسلمين لباس العافية اللهم أيد الحق بهم وأيد بهم الحق يا رب العالمين اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والذين انتقلوا إلى رحمتك من حكام الإمارات اللهم اغفر لنا ولهم ووالدينا ولمن ماتوا منا ومن المسلمين عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم വേറെ ആളുകൾ മൂന്നാളു കൂടി രണ്ട് മുസല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തു അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ കമ്പുരാനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ വിഷയം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ